প্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ এতক্ষণ আমরা শিখলাম যে নমিনাল টি মেথড পদ্ধতিতে আমরা তার ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট দিয়ে কিভাবে প্রতিপ্রান্তের ভোল্টেজ এবং প্রতিপ্রান্তের কারেন্ট আমরা সহজে বের করতে পারি তো এখন আমরা ভেক্টর ডায়াগ্রামটা সহজে বুঝে নিব ভেক্টর ডায়াগ্রাম বুঝলেই কিন্তু অঙ্কের আমাদের যে মেইন প্রবলেমগুলো থাকে সেই প্রবলেমগুলো সাধারণত সলভ হয়ে যায় এবং আমরা যদি নমিনাল টি মেথডের এই একটা ভেক্টর শিখতে পারি তাহলে আমরা যে কোনো নমিনাল টি মেথডের অঙ্ক অত্যন্ত সহজভাবেই করতে পারবো তো এখন আমরা স্বাভাবিকভাবে জানি যে পাওয়ার ফ্যাক্টর যখন আমাদের রেজিস্টিভ সার্কিট হয় তখন পাওয়ার ফ্যাক্টর থাকে ইউনিটি যখন আমাদের ইন্ডাকটিভ সার্কিট হয় তখন পাওয়ার ফ্যাক্টর হয় লেগিং এবং যখন ক্যাপাসিটিভ সার্কিট হয় তখন পাওয়ার ফ্যাক্টর হয় লিডিং তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেহেতু এখানে মূলত ব্যবহৃত লোড ইন্ডাকটেন্স এবং রেজিস্টেন্স ক্যাপাসিটেন্স আমাদের ব্যবহৃত লোড না আমরা সাধারণত জানি কি ক্যাপাসিটেন্সের জন্য কারেন্ট সবসময় নাইনটি ডিগ্রি এগিয়ে থাকে যদি সেটা বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিট হয় কিন্তু এই সার্কিটতে বিশুদ্ধ ক্যাপাসিটিভ সার্কিট নয় এখানে রেজিস্টেন্স এবং ইন্ডাকটিভ জনিত বাস বাধার পরিমাণই বেশি থাকবে তো আমরা যেহেতু অবশ্যই আমরা জানি সাধারণত আমাদের স্বাভাবিকভাবে প্রতিটি তারের প্রতি মিটারে প্রতি সেন্টিমিটারে এবং প্রতি কিলোমিটারে যে লসগুলো হবে সেই লসগুলো বাদ দিয়ে যেটা থাকবে সেটাই কিন্তু আমাদের কার্যকরী ভোল্টেজ অর্থাৎ রিসিভিং ভোল্টেজ এবং আমাদের এই সামগ্রিক ব্যবহৃত ভোল্টেজ এবং সব লস জনিত ভোল্টেজ ড্রপ গুলো যোগ করেই কিন্তু আমরা পাবো শ্রেণ্ডিং প্রান্তের ভোল্টেজ অর্থাৎ আমাদের এখানে যে প্রবাহিত মোট ভোল্টেজ ভিএস তো আমরা স্বভাবতই জানি যে আমাদের রিসিভিং প্রান্তের পাওয়ার ফ্যাক্টর এবং সেন্ডিং প্রান্তের পাওয়ার ফ্যাক্টর এর মধ্যে পার্থক্য এটাই থাকবে যে আমাদের যখন রিসিভিং প্রান্তে ব্যবহার করবো আমাদের অনেক ইন্ডাকটিভ লোড ইন্ডাকশন জনিত মোটর আমরা অনেক কিছু ব্যবহার করি সেই জন্য আমাদের এই যখন আমরা রিসিভিং প্রান্তের পাওয়ার ফ্যাক্টরটা হবে সেটা হবে অবশ্যই আমাদের সেন্ডিং প্রান্তের পাওয়ার ফ্যাক্টরের চেয়ে অনেকটা বেশি এবং আমরা স্বভাবতই জানি যখন আমরা মেশিন ইউজ করি বা যে কোনো ধরনের ইন্ডাকটিভ লোড ব্যবহার করি সেখানে চম্বিকীয় বল রেখা বা মিউসিয়াল ফ্লাক্সের জন্য যে আমাদের লস ঘটিত হয় সেই লস জনিত কারণে সাধারণত ইন্ডাকটিভ লোডের জন্য পাওয়ার ফ্যাক্টর আমাদের লেগিং হয় তো সেভাবে আমরা লিখতে পারি যদি আমরা স্বভাবতই জানি যখন কারেন্টি এখানে রেজিস্টেন্সের মধ্য দিয়ে এবং ইন্ডাকটেন্সের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে তখন অবশ্যই সেটা কি হবে লেগিং আবার যখন ক্যাপাসিটিভ শাখা পার হয়ে যখন আমাদের নমিনাল টিম আছে জন্য পার হয়ে যখন পরবর্তী রেসিপিং প্রান্তে চলে যাবে তখন আমাদের পার ফেক্টর আবার লেগিংয়ে চলে যাবে তো যেহেতু এই প্রান্তে আমাদের মেশিন ইউজ এবং সব স্বভাবত সব কিছুই বেশি হবে সেজন্য আমাদের এই প্রান্তের পার ফেক্টরটা আমাদের অনেক বেশি থাকবে এবং এই প্রান্তের পার ফেক্টরটা কমে যাবে এই জন্যই আমরা স্বভাবত লিখতে পারি যে আমাদের রিসিভিং প্রান্তের পাওয়ার ফ্যাক্টর আমাদের সেন্ডিং প্রান্তের পাওয়ার ফ্যাক্টর হচ্ছে স্বভাবতই বেশি হবে তো এটা আমরা লিখতে পারি আইএস এবং এটা লিখতে পারি আইআর আর আমরা জানি কি যে আইএস এবং আইআর এর ভেক্টর যোগ ফল আমি আগে বলেছিলাম যে আইএস এবং আইআর ইজ ইকুয়াল আইসি আইআর আইএস ইজ ইকুয়াল আইআর আর সি এবং এই দুটোর যে ভেক্টর যোগ ফল সেটাই হলো আমাদের সেন্ডিং প্রান্তের কারেন্ট কেননা আমরা জানি যখন এই প্রান্তে কারেন্ট প্রবাহিত হবে তখন কারেন্ট থাকবে লেগিং আবার যখন আমাদের এই কারেন্টটা পার হয়ে ক্যাপাসিটিভ শাখায় চলে যাবে তখন কারেন্টটা স্বভাবতই লিডিং আমাদের এই শাখায় কোনো ইন্ডাকটিভ অথবা রেজিস্টিভ লোড না থাকার কারণে আমরা জানি যে ক্যাপাসিটিভ শাখায় সবসময় কারেন্ট নাইনটি ডিগ্রি এগিয়ে থাকে তাহলে আমরা এটাকে আইসি ধরব সেটা কোন জায়গা থেকে নাইনটি ডিগ্রি এগিয়ে সেটা হলো আমাদের এই যে রিসিভিং কারেন্ট এই রিসিভিং কারেন্ট থেকে নাইনটি ডিগ্রি এগিয়ে এই জন্য আমরা রিসিভিং কারেন্ট থেকে লিখতে পারি নাইনটি ডিগ্রি এগিয়ে সরাসরি নাইনটি ডিগ্রি এখন যেহেতু এটা নাইনটি ডিগ্রি এগিয়ে থাকলো অর্থাৎ এই যে আমাদের মোট যে রেফারেন্স অক্ষ ভি আর মিসেস জিরো রেফারেন্স অক্ষ থেকে সরাসরি নাইনটি ডিগ্রি উপরে সেটা আমরা এদিকে অঙ্কন করে নিলাম কারণ এটা সেই প্রান্ত থেকেই উন্নীত হবে যেখান থেকে আমাদের লেগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর আমরা জানতে পারতেছি সেটা লেগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর কোথায় আমাদের ভি আরে এখন ভি আরের জন্য প্রভাবিত কারেন্ট হলো আইআর এখন সেটা আইআর পার হয়ে যেহেতু আমাদের আইসিতে আসবো সেই জন্য আমাদের আইআরের পরেই আইসির কারেন্টটা হবে আমাদের এখানে আইসি এখানে আইসির কারেন্টে হবে আমাদের লিডিং কারেন্ট এখন আমরা জানি কি আইএস অর্থাৎ সেন্ডিং প্রান্তের কারেন্ট হলো আইএস আইআর এবং আইসি এর ভেক্টর যোগ ফলের মানে হলো আমাদের আইএস তাহলে আইএস এবং আইসি এর ভেক্টর যোগ ফল আমরা কী লিখতে পারি এই যে আমাদের ভেক্টর যোগ ফল অর্থাৎ এই ভেক্টর যোগ ফলের পরিমাণটাই হলো আমাদের আইএস এখন এই গেল আমাদের রিসিভিং কারেন্ট এবং সেন্ডিং কারেন্টের যেভাবে আমরা বের করি যে ভেক্টর যোগ ফল এটা হলো সেই ভেক্টর যোগ ফল এখন আমরা জানি যে ভোল্টেজের কোনো কোন থাকে না 
ভোল্টেজ একটু ডিফারেন্স অফ করে যদি আমরা ধরি এখন আমরা স্বভাবতই জানব কি যে প্রথম যে আমাদের রিসিভিং প্রান্তের ভোল্টেজ এবং গ্রহণ প্রান্তের ভোল্টেজের মধ্যে পার্থক্য এটাই যে আমাদের রিসিভিং প্রান্তের ভোল্টেজটা আমরা তখনই পাই যখন সারা এই যে বড় লং ট্রান্সমিশন লাইনের আমাদের মোট লসগুলো পেরেই কিন্তু আমরা রিসিভিং প্রান্তের ভোল্টেজটা পাই স্বভাবত সেই ভোল্টেজটা আমাদের ভিএস এর চেয়ে কিছুটা কম হবে এবং অনেক আসে কম হতে পারে তো সেই জন্য আমরা যদি আমরা যেহেতু আমরা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট অর্থাৎ সিরিজ প্যারালাল সার্কিট যেভাবে আমরা করি যে আমরা যেভাবে দিক থেকে সোর্স থাকে অপোজিট থেকে ম্যাথ ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম সমাধান করতে করতে আমরা স্বভাবত সেন্ডিং প্রান্তের দিকে চলে আসি তো এক্ষেত্রেও আমরা এই হিসেবের ক্ষেত্র ভেক্টরের ক্ষেত্র আমরা প্রথমে ভি আর থেকে হিসেব করতে 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 আমরা ভি এসের কাছে চলে আসব তো আমরা যদি লিখি এখন যেহেতু এটা ভি আর অর্থাৎ এই ভি আরের জন্য প্রবাহিত কারেন্ট আই আর আই আর অর্থাৎ এই আই আর এবং এই আই আর একই এবং ইনফেজে থাকবে এই ইনফেজে থাকার জন্য আমরা জানি কি এই আর থেকে যখন আমাদের এই আই আর থেকে যখন কারেন্টটা এক্স এলে আসবে আই আর থেকে যখন কারেন্টটা এক্স এলে আসবে সুতরাং এটা হলো কি আমার যেহেতু আমরা জানি কি কারেন্টের সাথে সবসময় রেজিস্টিভ শাখায় ইনফেজে থাকে এই রেজিস্টিভ শাখায় কারেন্টটা ইনফেজে থাকবে সুতরাং এটা আমার হবে কি আই আর আর ভাগ টু আর আমরা আর একটা জিনিস কি জানি যখন কারেন্ট ক্যাপাস ইন্ডাকটিভ শাখায় প্রবাহিত হয় তখন সেই কারেন্টটা ইন্ডাকটিভ শাখা সবসময় কারেন্ট লেগিং হয়ে যায় তো সুতরাং আমরা কি জানি বিশুদ্ধ যখন শুধুমাত্র কারেন্টটা আমরা এইটুকু জায়গার জন্য যদি কল্পনা করি তাহলে এই জায়গার জন্য কারেন্টটা হবে আমাদের লেগিং সুতরাং আমাদের আই আর থেকে নাইনটি ডিগ্রি লেগিং হবে সেই চিহ্নটা আমরা নিজের দিকে দিব যে কারেন্টের মানটা হলো নিচের দিকে তো এখন এটা যদি আমি করি তাহলে এই যে ভেক্টর যোগফল যেটা আমি পাবো সেটা হলো কি এই যে প্রথম শাখার যে আমাদের এই মোট ইম্পেন্সটা আমরা করছিলাম এটা হবে কি আই আর এক্স এল ভাগ টু এবং এই দুটার যোগফলটাই হবে কি আমরা জানি ভেক্টর যোগফল আমরা সাধারণত জানি কি জ্যাট ইজ ইকুয়াল আর প্লাস জে অফ এক্স এল মানে কি এটা একটা ভেক্টর যোগফল যেহেতু আমাদের মাঝখানে একটি অবাস্তব যে অপারেটর আছে সেই জন্য এটা হলো আমাদের ভেক্টর যোগফল সুতরাং আমরা এখানে লিখতে পারি যে আই আর জ্যাট ভাগ ঝ্যাট ভাগ টু এটা হলো আমাদের রেজিস্টিভের জন্য ভোল্টেজ যোগ অর্থাৎ এই আই আরের সঙ্গে ইনফেজ এই ভোল্টেজ যোগটা হলো আমাদের ইন্ডাক্টেজের জন্য ভোল্টেজ যোগ সেটা আমাদের সবসময় নাইনটি ডিগ্রি লেগিংয়ে রেখে দেয় সেই জন্য আমরা আই আরের সাথে সরাসরি নাইনটি ডিগ্রি লেগিং এবং এই আই আর ইন ইন্টু জেড ভাগ টু এটা হলো আমাদের মোট ইম্পিনেসের জন্য ভোল্টেজ যোগ তো এখন যদি আমরা এটা আমি মিশে দিলাম এখানে কি থাকবে আই আর জেড ভাগ টু এখন আমরা জিরো থেকে যদি এইটার ভেক্টর যোগটা করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব ভি সি অতএব এই যে সামগ্রিক ভি আর এবং জ্যাট ভাগ টু এর রেজিস্টিভ ড্রপ সবগুলো আমরা এখানে হিসাব করে এখানে নিচে রেখেছি এই রেজিস্টিভ ড্রপ হিসাব করার ফলে আমাদের এই সামগ্রিক শাখার ভোল্টেজ ড্রপ এবং এই ভি সি এর ভোল্টেজ ড্রপ সবসময় সমান হবে কেননা আমরা জানি কি প্যারালাল শাখায় ভোল্টেজ ড্রপ সমান থাকে এইখানে এই শাখাটাকে যদি আমরা পুরোটাকে আলাদাভাবে কল্পনা করি ভি আর এবং আর এবং এক্সেলের জন্য ভোল্টেজ ড্রপটা শুধু ভি এবং এ ভি সি আমরা যদি সেটা হিসেব করে একটি শাখায় পরিবর্তন করে দেই তাহলে অবশ্যই এ ভি এবং ভি সি সমান হবে কারণ এটা প্যারালাল শাখা সুতরাং আমরা এই সামগ্রিক যে ভোল্টেজ জোটটা হিসেব করেছি অর্থাৎ নমিনাল টি মেথডের পরের অংশের জন্য যে ভোল্টেজ জোটটা হিসেব করেছি এই ভোল্টেজ জোটটা সমান সমান ভি সি অর্থাৎ আমাদের এই আড়াআড়িতে যে আমাদের যে কারণে এই পদ্ধতির নাম হলো নমিনাল টি মেথড কেননা এখানে ক্যাপাসিটি ক্যাপাসিটিসটি মাঝখানে টি এর আকারে ধরা হয় এর দুই প্রান্তের রেজিস্টেন্স এবং ইন্ডাকটেন্সগুলো সমান দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায় সেই জন্য আমরা এই প্রান্তের ভোল্টেজ ড্রপগুলো আর এই প্যারালাল শাখার ভোল্টেজ ড্রপটাকে সমান করে এখানে লিখে দিয়েছি ভেক্টর যোগফল সমান সমান ভিসি তাহলে এখন আমরা দেখতে পারি এখানে যেহেতু আমরা এই যে এই মোট প্যারালাল শাখার ভোল্টেজ পেয়ে গেছি সুতরাং আমাদের এই শাখার ভোল্টেজ ড্রপ এই শাখার ভোল্টেজ ড্রপ যেহেতু সমান এখন যদি আমরা এই যে সেন্ডিং কারেন্ট এবং আইসি এর সঙ্গে সিরিজের সংযুক্ত আর এবং এক্স এল এর ভোল্টেজ ড্রপ বের করতে পারি তবে আমাদের ভি এস অর্থাৎ সেন্ডিং প্রান্তের ভোল্টেজ হবে ভি এস ইজ ইকুয়াল আই এস জ্যাট ভাগ টু টু আমরা এটাকে লিখেছিলাম জ্যাট ভাগ টু টু যোগ ভি সি তাহলে আমরা 
ভিসি এবং জ্যাট বা টু টু যদি এখানে আমরা যোগ করে দিই তাহলেই আমরা পেয়ে যাব সেন্ডিং ভোল্টেজ তো আমরা আবার এখান থেকে হিসেব করি কারেন্ট যখন আমাদের এখান থেকে অর্থাৎ এই আই আমরা যদি ভিসি পেয়েছি অর্থাৎ এই প্যারালাল পয়েন্ট থেকে এই প্যারালাল পয়েন্ট মানে এই ভিসি আমাদের তাহলে এই প্যারাল পয়েন্ট থেকে যখন আমাদের কারেন্ট এই এক্সেলের মধ্যে চলে আসবে সেটা আবার পুনরায় ইন্ডাকটিভ সার্কিটে পরিণত হয়ে যাবে তো আমরা স্বভাবতই জানি কি ইন্ডাকটিভ সার্কিটে আমাদের কারেন্ট কি হয় সবসময় লেগিং হয় এখন যেহেতু আমরা অর্থাৎ সেন্ডিং কারেন্ট সেন্ডিং অংশে চলে এসেছি সুতরাং আমাদের এইখানে যে রেজিস্টিভ গ্রুপটা হবে সেটা সবসময় কি হবে এই আইএস এর সঙ্গে ইন ফেজে থাকবে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এই আইএস এর কোনের মান এবং এইখানে যে আমাদের পরবর্তী এই রেজিস্টিভ লোডের জন্য কারেন্ট প্রবাহিত এই কোনের মান ইন ফেজ হবে অর্থাৎ একই থাকবে তাহলে আমরা করলাম অর্থাৎ এই আইএস এবং এই আইএস কিন্তু ইন ফেজে আমাদের রয়ে গেছে এখন সেখান থেকে আমরা জানি কি আবার যখন এই কারেন্টটা আমাদের এই ইন্ডাকটিভ লোডের ক্ষেত্রে হিসেব করব তখন অতএব আমাদের পাওয়ার ফ্যাক্টরটা আবার কী হয়ে যাবে সেখান থেকে লেগিং হয়ে যাবে অর্থাৎ নিচের দিকে চলে যাবে তাহলে এটা আমাদের কি আইএস আর ভ্যাক টু এটা হলো যেহেতু সেন্ডিং প্রান্তের আইএস এক্স এল ভ্যাক টু এখন আমরা সভাপতি জানি কি এই দুই যারা ভেক্টর যোগ ফলে হলো আমাদের এই সেন্ডিং প্রান্তের মোট ইম্পিটেস অর্থাৎ জেড টু জেড টু টু তাহলে আমরা এই দুটো যোগ করে দিলাম তাহলে জেড ভাগ টু টু এটা আমাদের কি কারেন্ট ছিল সেন্ডিং কারেন্ট এখন আমরা যেহেতু সভাপতি জানি যে ভি এস ইজ ইকুয়াল ভিসি আই এস জ্যাড টু টু অতএব আমাদের এই ভি সি এই ভি সি এই প্রান্ত আর এই প্রান্ত যদি আমরা এখন যোগ করে দেই তাহলেই আমরা পেয়ে যাবো আমাদের সে কাঙ্ক্ষিত ভোল্টেজ অর্থাৎ ভি এস এখন ভি এস আমরা পেয়ে গেলাম এই হলো আমাদের আজকে নমিনাল টি মেথড পদ্ধতির ইকুইভেলেন্ট সার্কিট সহ তার পাওয়ার ফ্যাক্টর সহজে এবং কীভাবে ছন্দময়ভাবে শেষ করা যায় সুন্দর সমাধান করা যায় তার জন্য এটাই হলো আমাদের ইকুইভেলেন্ট সার্কিট এবং আমাদের আজকের এই নমিনাল টি মেথড পদ্ধতির পাওয়ার ফ্যাক্টর ডায়াগ্রাম তো এই ছিল আজকে আমাদের নমিনাল টি মেথড পদ্ধতির ইকুইভেলেন্ট সার্কিট এবং ভেক্টর ডায়াগ্রাম তো সবাইকে আজকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে বলতেছি যে আমাদের আগামী ক্লাসের ধারাবাহিক আয়োজন অনুযায়ী আমাদের আগামী ক্লাসে থাকবে নমিনাল পাই মেথডের ইকুইভেলেন্ট সার্কিট এবং তার পাওয়ার ফ্যাক্টর ডায়াগ্রাম তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু তোমাদের যদি এই ভিডিওটি আজকে ভালো লেগে থাকে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা এবং সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা এবং যদি কারো আরও অন্য কোনো ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টে কোনো সাবজেক্টে কোনো প্রবলেম থাকে আমাদের কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবা আমরা চেষ্টা করবো তোমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত সমস্যাগুলোকে সুন্দরভাবে সমাধান করে দেওয়ার জন্য সকলকে ধন্যবাদ